哈喽，大家好。前两天呢，我们去泰国普吉岛度了个假，大概去了六天左右啊，六天五晚。然后因为担心狗呢，所以就早点回来了，因为狗在寄养嘛。同时回来之后呢，我们也养了几天伤，因为在那边晒伤了，所以这个节目呢一直也没有继续录。所以呢，我们这次回来呢，也准备把。泰国的这次旅行呢，我们做一个系列，跟大家分享一下我们亲身体验的这些经验和经历啊，比如说像出国旅游呀、跟团还是 DIY 呀，啊，包括如果想 DIY 的如何 DIY 啊，因为我们这次全部都是自己去操作 DIY 的啊，呃，还有呢就是很多人会面临的一些问题，比如说签证问题啊，还有就是一些在国外一些安全注意事项。还有就是大家都会遇到这个购物需要避免的这个坑啊，踩坑，还有就是一些旅游的一些攻略呀、啊，跟大家分享一下。那我们今天呢，就先做这个系列的第一期啊，就是对于我们这次泰国的普吉岛之行，我们对于这个国家这个地区的感受。那我们从几个方面来说啊，第一方面从气候来讲，那我们去的时候呢，应该是在二月。底的时候，二月二二十号、二十一号，我们出发的那个时候，因为我们从北京出发嘛，北京应该是零到六度，最高气温六度啊。穿羽绒服。对对对，我们两个是穿羽绒服直接上的机场的。然后呢，到了那边以后呢，泰国当地的温度是三十六到二十四摄氏度，就最高三十六，最低二十四。到那以后就直接快背心了，你知道吗？啊，但是我们因为呢。呃，刚第一次去那个地方嘛，我们下了机场直接就有接机服务嘛，有接机服务，我们都直接到酒店，到酒店之后我们才换的衣服。所以从气温来讲的话呢，如果去泰国或者普吉岛旅游，这个温度衣物一定要拿好了，基本上你身上穿的一些。这个羽绒服呀，厚的衣服到那边就全程全程没有用处。还有呢，就是说关于那边整个天空来讲的话，就比较蓝，云彩啊，特别蓝，特别清澈，不像回来来北京之后的话就。整个一层这个雾霾，这种雾的，包括空气也不好，也看不见白云啊、呃。但同时呢，天比较蓝，云比较白，同时它的光线也比较强，所以紫外线也比较强。所以到那边的话，我们这次就吃了亏了，就我们。也属于皮肤受到了比较严重的损害啊，晒伤啊，对对对，呃，已经晒伤了，不光脱皮了，已经很多地方都破了晒的。我们防晒，而且是涂了的啊，我们部部分涂了防晒，不过没有涂那么多，没有穿专门的防晒衣。我们这次回来以后有专门准要准备买一套这个防晒的设备啊。本来我觉得我老婆说涂防晒，我说我一大老爷们儿，我从小都是那种。这种一块香皂走遍天下的那种洗澡洗脸都用一块香皂啊，我觉得没有必要涂防晒。这次我是吃了大亏了，整个全程我们第一天就被晒伤，晒伤整个浑身就疼，然后呢还没有还没有起皮那会儿，红肿疼，然后还是破，所以我当时我的背包啊背东西拿东西都非常疼的，非常吃力，所以这是我给我们非常大一个教训。所以防晒的话，如果去这些。呃，这个岛屿的这种国家这种旅游地方的话啊，太阳光比较强，一定要注意防晒。当然，这个之后 DIY 我们会单独讲这个防晒这块的内容啊。所以呢，整个当地那边的话，气候比较热，然后呢阳光比较充足，人也比较黑。我们刚到那边的话，整体这个我老婆还比较害怕，是吧？看那边，<笑>对对对，看谁都像坏人啊。呃，过了两天就好了啊。第二方面呢，对于交通来讲的话，泰国普吉岛那个地方其实交通并不是那么的发达。首先公交通就不是很发达，比如你想坐公交车没有地铁啊，你想坐公交车的话，呃，很多班次比较少，呃，等非常长的时间，而且语言是不通的。虽然你比如你会英语的话，还是相对不太方便的。所以呢，我们这次呢没有乘坐公共交通工具。呃，在那边的话，如果你想。去用交通的话，有几个方式。第一就是，比如说国内人去那边可以用的就是携程。携程一般像我们就是接送机用一下，因为你刚去一个陌生的国家，你接机和送机是最重要的，尤其是接机。你刚去那人生地不熟的，你现现机场打 taxi 或者是叫车的话，会会有很多不确定性。能够把你安全的送到酒店，这是非常重要的啊。所以一般来讲，像我们飞机来讲的话，接送机就是用携程这边的。这个邀约约这个接机或者送机，其实价格来讲的话，总体啊，呃，还比当地打车要便宜，嗯啊，便宜一些啊。这是第一种，第二种呢，就是说在当地你就直接打官方的这个 taxi， 就是出租车啊。这个出租车一般都是明码计价的啊，多少多少钱。但是呢，泰国尤其普吉岛的那个地方，它的交通其实很贵的啊，好像不便宜，很贵很贵，所有都很贵。第三种呢，就是。呃，可以用这种软件，比如说像泰国东南亚那边的话，都用的这种 Grab， 
Grab， 还有一个软件我没使，但我下了 Grab， 但是我也没有用。Grab 这软件呢，跟国内这种滴滴打车有点像，就是你你在一个地方，你在输入去的一个地方，它会给你筛出很多车来。这个软件呢，最终其实给我用处最多的还是看价格，就比如我从一个地方到另一个地方，我知道大概官方的出租车什么价格了。啊，所以我刚才可以讲，我我们我从酒店约到机场，我当时搜那个价格，比我约那个就是接机和送机的价格还要贵一些。但如果想找相对便宜一点、比较灵活的，还有一种就叫嘟嘟车，啊，嘟嘟车就是咱们坐的那种，就是跟那种摩的一样，它是一个就好多颜色啊，对对对对，它它其实我我猜应该是一种摩托车，然后后面搁一个空壳子，你就坐到后面那种，还要带各种灯，还要带各种音响音响的。我不知道北京以前可能没有，但是好像也有。早的时候比较有了，就能打那种面包车，或者是那种摩的啊，那种那种就是你去，比如说你从一个地方到另一个地方，你直接告诉他你去哪儿，然后跟他谈价，可以搞价了，基本上可以。所以这个呢也是比较方便的。呃，但是总体来讲啊，这些总体来讲都是比较价格比较高的啊，所以它的交通其实并不方便。你随便一个地方。打车的话，人民币合下来也得一百一百多，随便一个地方啊，其实可能很多地方不远啊，所以呢，这个交通是一个很大的一个问题。那所以呢，很多人呢到那边来讲的话，如果长期在那，不像我们就去几天，如果你长期在那的话，也可以选择这种租车或者租摩托车。但是租车呢，涉及到一个问题，就是说国内的驾照在泰国的话，其实可以使用的啊，虽然它不合规，但是你是可以使用，别人是可以租给你的。但是有一个问题就是。在泰国普吉岛那个地方，它是一个岛屿，它整个地域是是一种山的这种形状，所以整个的交通它是一个上山下山来回转圈的一个一个一个很很很绕啊，整个都是各种山坡啊，所以呢啊很陡，所以那边的司机呢开车都比较快。啊，所以在这种情况下，你拿着国内的护照，在那边如果做啊，国内的驾照，呃，在当地开车的话，如果你出了交通事故的话，是比较麻烦的，呃，因为从正常合规性，你那个驾照是不符合当地的要求的。但是呢，很多人会租给你啊，所以这个当你出现了。呃，这个违章或者事故的话，你就没有保险公司索赔了，你这个费用成本就很高了啊。同时还有一个呢，就是普吉岛那个地方，泰国那个地方，它的驾驶习惯是，呃，放这个驾驶座在右边啊，在右边，然后呢，呃，是属于靠左行驶的啊，国内是靠右行驶，在左边啊，所以这种方式呢，我们开始也考虑到租车了，但是呢，我仔细想了想，还是。还是尽量不要租车，因为确实很多不便。因为开车的人，我们都知道，你稍微的习惯去改变的话，你你你一个不留神可能就会出出事故，非常危险的。而且当地的这个整个地形也非常陡，那个地方的人开车非常快啊，非常快。我之前见过，在国内出租车开的最快的，应该就是我记得广州好像还是上海，反正开车都挺快的。但是我这次去泰国来讲，我感觉对对对对对，就没有那么快过啊，所以可能这是一个当地的特色来讲啊。第三呢，我们就说到泰国普吉岛当地一个人口的问题。在普吉岛当地呢，整个原住民的话应该是有170万左右，但实际那个地方人不止这些啊，我觉得有上千万了啊。更多的都是全球的这种游客。呃，当然疫情的前两年可能就比较人比较少一些，但这两年放开的人非常多。我们去那个地方几乎到处都是人啊，可能也因为旅游胜地的。原因到处都是人，全球各地都有，像东南亚的比较多，北欧、北美的也比较多，但最多的应该就是欧洲的了。嗯啊，欧洲的我觉得俄罗斯的我见的比较多，我们见的比较多一些，而且是欧洲这边、北欧那边比较多。每年冬天的时候，因为欧洲这边的话，尤其这两年天气都比较贵，所以很多家庭就因为不愿意支付这种高昂的天然气，就直接来泰国。长期旅游居住了，可能一待就待几个月的时间啊，因为整个泰国的这个消费，我们得待会儿会讲，它整个消费就比较低，所以它这样来讲的话是比较合适的。所以欧洲非常多啊，还有呢，就是整个泰国当地的，我们的感受呢，就是泰国当地的这种基础设施啊，城市建设呀，基础设施其实还是比较一般的啊，当然不像中国，中国这搞基建是比较能的嘛，但是我觉得整体它的它的这种当地的居民啊，民众都比较安逸。你像我们看到这些很多做小买卖的、路边摊的，整个的感觉就比较有活力，比较兴旺，感觉生意都比较对，生意火，哎，生意比较火，就是有活力。整体你感觉这个地区、这个地方的人民就比较特别热闹，比较鲜明对比的就是我们回北京就大街上什么都没有啊，去哪还要戴口罩啊。虽然现在已经放开了，但是还感觉到完全的不一样。
。还有呢，当地的人呢，这次给我们印象最深的就是整体比较热情啊，包括比较友善。呃，我们我们从酒店出来，经常过马路买东西啊，溜达呀。我们在过马路的时候，经常因为泰国车开的比较快嘛，啊，我们就要等车。我们看等车，等没有车的时候我们再过嘛。但是很多车老远的时候就给我们停下了，啊啊，都是这样的。这个让我们感受非常深，很多次啊，很多次，没有一次说说车赶你的。但是相比我们在北京来讲的话，差距非常大了啊。我们在这边的话，基本上那。有人给你让就让车，<笑>你能窜过去，说明你技术好。所以谁给你让，说明他开车技术很差啊。北京都这样的，大家都这个都不知道在赶什么。这个呢，给我们的这个感受是比较深刻的。虽然经济不那么发达，但是整体人人们的这种非常友善啊，非常热情。而且他有的地方就没有红绿灯的制约。他就纯给你让了，对对对对对,对，几乎都是让。我们没走很多地方，而且老远就让。但是你像我在这边，要是过一个没有红绿灯的马路，你且过去，那那那那就得了，基本就很难过去。嗯，这是这个对这个这个问题一聊就聊多了，这个确实是不好啊，在这边来讲的话啊，大家他那边是不是如果出一个交通事故也特别麻烦？我我觉得跟跟跟整体的国民素质有关。哦、嗯，啊，因为文明素质跟这个压力有关，呃，你像，对对，你像北京，你像国内也分城市的，北京包括上海这些地方，它整个的生活节奏比较快。你像去一些生活节奏，对你去生活节奏慢的地方，比如说，我不知道哪儿比较慢，可能成都比较慢一些，或者比较安静一些，那个地方可能我觉得是不是会好一些。啊，反正我去过的城市基本上都是，呃，路怒症嘛，这个网上都在讲嘛，它整体都是这样一个氛围。大家都比较急嘛，不让嘛，都是自我嘛，顾自己嘛。咱们应该再多看看其他的地方是什么样的。嗯嗯嗯，基本上我了解的这个比比较文明的地方都是这样的。<笑>还有呢，就是呃，泰国这个国家呢，它是一个君主立宪制的国家，所以呢，你在那个地方呢，呃，跟我们一样，也有不能批评的东西。他们那边你是不能去冒犯王室的，所以这个是要注意的，不要去。如果你真的去冒犯了，或者是比如有他们的画像啊，你去冒犯了他们，这个真的要坐牢的啊，这是法律规定的啊。下一个呢，我们就讲一下语言啊。从整个泰国这个国家来讲呢，它是从官方语言是泰语，但是呢，呃，所有的机场一些大型的场所都是有三种语言去标识的啊，一种是泰语，还有一种就是英语，还有一个就是。呃，普通话就是中文啊，这三种同时给你标标出来的，不管是机场还有什么地方，只要比较大的公共场所啊，这三种语言。但是泰国人本本地人呢，主要讲的我看最多还是泰语，呃，其次是英语啊，然后是中文。你跟呃所有人说中文几乎是不懂的，但是有懂的也有一部分懂的，有少部分是说的比较好的。可能比如你在机场有十个人，你能找到一个，或者二十人找到一个啊。英语可能多一些，英语可能。你跟随便一个服务人员说简单的一些语言，他都能听懂的啊。但是呢，呃，一些复杂的，呃，中文当然肯定了，一些复杂的中文，包括尤其是英语，他就听不懂了。你像我们到那边，我着急要买一个水果刀啊 f r u i knife， f r u i knife， 我找了很多人跟他们沟通，都不知道。我然后用那个手机软件，我翻译成泰语。泰语，泰语的啊，他们才才明白什么东西啊。其实这些很简单的东西，但是对于简单的，对于针对旅游啊一些话术都是比较 OK 的。算账呀、啊、这些，主要买东西，哎，算账呀、啊、这个有关的都比较 OK 啊。然后其他的一些生活用语，只要旅游用不到的，很多人也不知道啊，也不太知道啊，也比较少。还有就是说，嗯，像我们出去旅游呀，你难免要用到这种翻译软件啊，尤其年轻人，因为你毕竟是当语言不是特别通的话，你需要一个翻译软件的。但是呢，呃，我们要知道这知道的是，也不能完全依靠这个翻译软件的。我从这次出去，我就发现翻译软件有的时候几乎百分之七十的时候都是不太准确的。包括对方，我们有一个司机，我们去那个。斯米兰岛也是司机，那司机是不会说中文的，也不会说英语，他就说泰语。他到他很简单，就拿一个手机直接说泰语之后，直接翻译成中文。但他翻译中文，我们根本就不明白。就他说完那个语无伦次，对我们后来才明白，原来是就是我们返程返程的时候也是跟他一起走，他大概要表示表达这样一个意思。但实际用泰语翻译出来的中文，我们是你是听不懂的，他逻辑不通的。包括我们自己，我们很多用中文翻译的泰语。
啊，也是不通的，很多人当年也看不懂，所以我们翻译软件只能作为一个辅助来用啊。如果你翻译软件不是特别 OK， 就对方不是完全能看懂的话，那你就再加上手比划，啊，就最原始那种沟通就行了啊。所以基本上你去那个地方的话，你你会说英语就基本上说英语，简单他可以听懂的，复杂的可能听得不太懂啊。然后如果再不行的话，就是。反正中文英语你就来回换吧，泰语肯定咱就不用没有必要学了，太复杂了。你中文英语换，实在不行就翻译软件，翻译软件再不行就手笔换，反正总有一种方式。你只要脸皮厚点、胆大，你就总有一种方式能解决这个问题。尤其泰国这国家，它中国人比较多，之前啊可能疫情这两年比较少，所以它对中文这块来讲的话，我觉得还是有一性有一定的共同性的啊，有很多人都是认识的，所以交流这块是。OK， 比较 OK 的啊。那下一个呢，我们来讲一下，就是关于嗯泰国呀普吉岛这一块，它的消费还有饮食啊，大体是什么样的啊？那整体这个地方，它整体的消费，我们总的感觉还是比较便宜的，相比国内，我觉得要便宜一些啊。可但是可能要分东西，比如说当地产的水果啊，比如说椰子、香蕉啊这些热带。呃，地区的水果都是比较便宜，而且可能便宜不那么多，但是肯定是便宜，同时非常好的啊，果肉非常厚实又甜又大。那我们特别甜。哎，我们去那就这两天水果把我们这个吃香了，吃香了啊，非常想念。回来以后一看北京这个水果就没法吃了。我们又重新买了一遍，又尝了一遍。又不行不行，重新买了同样东西完全不行，你就买进口的也差很多啊。然后呢，但是它的商品我觉得相对偏贵，比如我们在这个嗯这个帕通。呃，巴东海滩的时候，巴东海滩我们买椰子，同样一个椰子，你可能我我老我忘了泰铢了啊，但是同样一个椰子可能人民币就是十块钱，但是你一听小的这种可口可乐这种细长的，咱们这边啊可能两块到三块，他那边就八块，所以这种商品类的可能因为可能泰国这个国家来讲，它主要东西都靠进口嘛，但整个水果来讲的话，因为都当地产的居多嘛。所以就便宜一些，你像这边就不是了，这边可能商品就便宜一些，但这种天然那种水果就贵一些。你包括国内这些热带的，你像北方这边水果，可能你都要吃海南那边的水果都要空运过来的，所以它为了保鲜，对对对，它为了保鲜，而且它提前要摘下来，这涉及到它的新鲜度也也也也不行了啊。还有呢，这次我们去泰国呢。我们想的是吃榴莲的啊，后来实际我们这次去泰国没有吃到榴莲，吃榴莲干了啊，但是没有吃到榴莲。为什么呢？是因为泰国普吉岛的榴莲是超级贵的，我们核算下来应该是六十一斤，五六十一斤吧是吧？国内实际你在北京买的话，我们平时买应该贵一点就三十多，二十八九三十就可以，二十多也有的，对对对，四十这样，对对对，二二十多的也有，二十多也有，你有时候碰好了，一般都是三十出头。啊，四十就算比较贵，就算贵一些的了啊，所以他那边整体价格就更偏贵，所以那边椰子还是 OK 的，但是榴莲的话确实，椰子真是超便宜，椰子、香蕉啊，到处是烤香蕉，呃，还有呢，像其他那边的话，我们因为我们自由行 DIY 嘛。嗯，像那边比较著名的巴东巴东海滩、巴东夜市，我们都逛过了。整体的消费确实真的不不高，包括餐厅吃饭也跟这边差不多啊。但你对于欧洲来讲就算便宜了啊，因为汇率的问题就能便宜很多了，对吧？所以在那边的话，你要想吃到正宗的小吃的话，还要去一些小摊啊、夜市啊，那些大排档啊，啊，非常红火、非常热闹的啊。整体它那边的饮食呢，就是比较偏甜。偏酸酸甜，你吃那所有的饭都带一股酸味儿，就是泰泰泰国味道嘛。还有这种刚才我们讲的烤香蕉啊，这种包括奶酪啊，甜食比较多。烤芒果啊，烤芒果，还有就是海鲜啊，基本上就主要这一类饮食。你要吃一个什么西红柿炒鸡蛋，应该是很少的。我觉得那边种菜，反正我没有看到，我我我我所知，反正海滨城市都是蔬菜比较少啊，所以我们蔬菜应该挺贵啊。没有逛嘛，我们逛到了水果市场。啊，没有逛到菜市场，所以这次啊，还有一个呢，就是我们之后会单独讲一期的啊，就是消费这一块，不要去这个机场的免税店，就是王权免税店去买东西。当然，我们这次买了买了不少啊，但为什么呢？我们之后会讲啊，就关于这个泰国购物这一块的内容啊，我们之后可能在第三期、第四期会讲一下，好吧？所以呢，总体来讲的话，呃，普吉岛这个地方，泰国普吉岛这个地方是我我觉得。比较喜欢那个地方，因为我们有狗嘛。如果没有它的话，没有船长的话，我们可能会多待两天。所以我回来以后，我们还我还挺想去的，呃，就是还没有尽兴。就觉得没有带狗
，没有代购。但是呢，以我来讲的话，如果让我长期生活在泰国，我是乐意的。我是我从小就比较喜欢比较热的地方，有海的地方啊，可能在北方就见还比较少。但我老婆呢，可能相对来讲太多，怕晒吧，<笑>他就受不了这种紫紫外线呀、啊、晒呀、啊，会影响美观，比如晒黑了呀、啊，或者是长期暴晒会有斑呀、啊、之类的啊。所以呢，这个这是我们俩的区别。但整体来讲的话，我是非常喜欢这个地方的啊。嗯，对比嘛，啊，没有对比就没有伤，<笑>伤害，好吧？呃，那里面冬天，里面夏天啊，对呀、啊，这个是太明显了。这边穿羽绒服呢，在开暖气呢，然后我们在那边，这个享受的享受的沙滩，就就穿一个，就穿一个内裤。我们第一天刚到的时候。我对我们当天到普吉岛是晚上回酒店，第二天早晨我们起来，我还我俩还意思意思，我觉得这个天挺热的，我穿了一个大裤衩，然后呢穿了一个衬衫啊，开始穿比较保守，对他呢就穿的一个这个这个就是反正也也也是夏天的衣服，我们觉得这已经很开放了，但是我们走在路上才发现我们这最保守的，基本上路路上的外国人就是一条泳裤，什么都没有，你知道吗？所以我们去了以后，巴东海滩回来以后，立马就就换一条泳裤，我就直接穿泳裤就上街了。哎，这就正常了。如果你刚才你穿的这种夏天的衣服，你哪怕穿一个背心外这个路边人就就就会认为你是外来的，一看你就是外来，就会给你打招呼，哎，卖你东西。你对对对，你直接穿一条泳裤上街，走在大街上就没人理你了，你知道吗？所以这个是一个我们的经验吧，好吧？那我们这期呢，主要就讲这些内容。那我们下期呢，就主要讲一下关于国外旅游是抱团还是选择 DIY 自己去操作啊，包括呢。呃，哪些人适合什么？如何去选择？好吧，那我们今天这期呢，就讲到这里，谢谢大家。如何避坑呀、啊？等等的，还有这种游戏攻略，好吧，我们分析。那我们今天呢，主要游攻略，游戏攻略啊、哦，对对对，<笑>重说一遍啊。